हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ब्लू प्रिंट डिजिटल चैनल मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर शालिनी मैम आज हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लास टेन सी का स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ठीक है तो जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो हम इसके अंदर कवर करेंगे नाउ लेट स्टार्ट विद द टर्म एलिमेंट्स एलिमेंट्स हम लोगों ने ग्रेड नाइन में पढ़ा था नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या होते हैं एलिमेंट्स वो सिंपले सब्सटेंस होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं दे आर ऑफ सेम काइंड तो अगर एलिमेंट को हमें डिफाइन करना होता है तो कैसे डिफाइन करते हैं एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ठीक है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में ये नाइन्थ में आप डिटेल में हालांकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़कर आ चुके हो हम केमिकल प्रॉपर्टीज तो कवर करेंगे ही करेंगे बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास नाइन्थ तो मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीन कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है मेटलॉइड्स के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं पहले बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में टिल डेट हंड्रेड एंड एटीन एलिमेंट्स हैव बिन डिस्कवर्ड इन द नेचर सो लेट स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल मेटल की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लश्चरस लश्चरस का मतलब क्या होती है दे हैव अ शाइनी सर्फेस शाइन करते हैं गोल्ड हो सिल्वर हो प्लेटिनम हो आयरन हो एल्यूमिनियम हो कॉपर हो दे हैव अ शाइनी सर्फेस ठीक है नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस होते हैं उनकी सर्फेस शाइनी नहीं होती है बट देर आर सम एक्सेप्शन एक्सेप्शन आपको मालूम होने चाहिए दे आर सर्टन एक्सेप्शन जैसे सल्फर आयोडीन ये शाइन करते हैं ठीक है तो दीज आर द एक्सेप्शन फॉर नॉन मेटल्स सेकेंड प्रॉपर्टी है मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल मेलेबल का मतलब क्या होता है मेलेबल का मतलब होता है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू शीट्स शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है एरोप्लेन की जो बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम तो शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं आयरन को कॉपर को सिल्वर को इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी ठीक है और सो मेटल्स आर मेलेबल डक्टाइल का मतलब है दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स अब चाहे आपका ऑर्नामेंट्स हो सिल्वर गोल्ड के और चाहे आपकी कॉपर की वायर्स हो आयरन की वायर्स हो एल्यूमिनियम की वायर्स हो सो दे कैन बी कन्वर्टेड ऑल द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू वायर्स ठीक है और सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल्स होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल ठीक है इनकी प्रॉपर्टी होती है अगर हम उन्हें मेल करना भी चाहेंगे तो दे आर ब्रिटल टूट जाते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ठीक है इसमें कुछ एक्सेप्शन है लेड एंड मर्करी विच आर बैड कंडक्टर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर इसमें एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर देन मेटल्स आर सोनरस प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड मेटल के साथ अगर आप किसी जैसे बेल होती है इलेक्ट्रिक बेल होती है आ, हमारी और आपकी जो स्कूल बेल्स होती हैं या आ, मंदिर के अंदर जो आपके टेम्पल्स के अंदर भी बेल्स होती हैं ठीक है सो ऑल जब भी किसी मेटल को हम चक करते हैं किसी चीज़ से टकराते हैं तो वो दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड एंड दस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस मेटल्स आर यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर दे आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मर्करी मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट अदरवाइज ऑल द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट वेयर इज नॉन मेटल्स अकर इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस दे अकर इन बोथ इन ऑल द थ्री स्टेट्स लिक्विड में तो एक ही नॉन मेटल होता है एंड दैट इज ब्रोमीन ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट सॉलिड के अंदर आपका सल्फर है आयोडीन है दीज आर फाउंड कार्बन है तो दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट गैसेस के अंदर तो क्लोरीन ऑक्सीजन ब्रोमीन आपकी हो गई फ्लोरिन हो गई ठीक है ना नाइट्रोजन हो गई ऑल दीज आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म तो ब्रोमीन इज ओनली वन विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट अदर गैसेज आर आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जाम्पल्स एंड सॉलिड तो नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं ठीक है तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है एक मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो मर्करी है और एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है दैट इज ब्रोमीन ठीक है देन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली मेटल्स क्योंकि हार्ड होते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं बट 
ग्रुप वन के जो मेटल होते हैं सोडियम पोटेशियम सीजियम ये सब जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं तो दे आर एक्सेप्शन टू दीज ग्रुप वन मेटल्स ठीक है सोडियम पोटेशियम ये सब सॉफ्ट होते हैं और और इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं और हाई होते हैं बाकी सबके और उनके लो होते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स की यूजली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हैव हाई डेंसिटी मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है ठीक है नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है ठीक है सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली आती है एक्शन ऑफ एयर वेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर मेटल एयर के साथ रिएक्ट करते हैं एयर क्या है पूरी एयर में बहुत सारी मिक्सचर है गैसेस का तो एयर से मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म मेटल ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड दो तरीके के होते हैं एक होते हैं बेसिक एक होते हैं एम्फोटेरिक ठीक है दो तरीके के ऑक्साइड ये फ्रेम करते हैं बेसिक का मतलब क्या हुआ बेसिक का मतलब हुआ जो ऑक्साइड्स वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे बेस बना देते हैं उन्हें हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं ठीक है तो डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली ठीक है तो उन्हें हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड सो ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर बिकॉज वेन दे डिजोल्व इन वाटर दे विल फॉर्म बेस और ये बेस की तरह भी बिहेव करते हैं अब यहाँ पर हमने सोडियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया है एच के साथ एच सी एल इज एन एसिड एंड इट इज अ मेटल ऑक्साइड तो इट बिहेव लाइक अ बेस बेस प्लस एसिड कम्बाइंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर तो दिस शोज दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर दूसरे तरह का ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर यानी कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह से बिहेव करते हैं उस टाइप के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड दो ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो सिंपल सी डेफिनेशन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दो ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर तो ये तीन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड यूजली वन वर्ड में आ सकता है आपको एमसीक्यूज में आ सकता है तो यू शुड नो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन योर सिलेबस नाउ हेयर इन दिस फर्स्ट रिएक्शन दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग एज अ बेस एंड इट इज रिएक्टिंग विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है दूसरी रिएक्शन के अंदर दिस सॉल्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड दूसरी रिएक्शन के अंदर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है और बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट द सॉल्ट विद दिस बेस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था जब बेस भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरीके से सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं सो दीज टू रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आपसे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल विद रिएक्शन एक्सप्लेन करिए तो डू यू शुड नो दिस रिएक्शन वेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग एज एन बेस एज वेल एज एन एसिड ठीक है ओके स्टूडेंट्स लेट सी द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टन मेटल्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली विग्रेसली मतलब बहुत स्ट्रॉगली इमिडिएटली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं विग्रेसली एंड बर्न ऑन एक्सपोजर टू एयर जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं बर्न होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है हमारे को उनको कैरसिन के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है लेबॉरेटरी में भी अगर आप देखेंगे तो इनको हम ओपन नहीं रखते हैं इनको हम कैरसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि ये एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए और बर्न करना स्टार्ट ना करें तो वी हैव टू कीप दम वेरी केयरफुल इन द लेबॉरेटरी देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बर्न ऑन हीटिंग ये हीट करने पर बर्न होते हैं नॉर्मली बर्न नहीं होते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड लेड ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमारे को उसको क्लीन करना पड़ता है विद द सैंड पेपर वट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट द रीजन बिहाइंड दैट वॉज इट फॉर्म्स द ऑक्साइड द लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सर्फिस तो ये कुछ मेटल होते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और लेड ये अपने ऊपर ऑक्
लेयर की तरह बिहेव करती है यानी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फर्दर कोरोजन से बचाती है आपने देखा होगा हमारे एल्यूमिनियम घर पे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं कैसे वो वो भी तो मेटल है वो रस क्यों नहीं करता वो रस इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर लेता है ठीक है तो उस लेयर को डेवलप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग ठीक है तो जब ये ऑक्सीजन की लेयर डेवलप कर लेते हैं तो ये फर्दर क्रोड नहीं करते तो इनके पॉजिटिव होता है तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो देयर इन द एनसीईआरटी बुक कि व्हाई एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल इवन दो इट इज यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स तो आपको यही बताना है क्योंकि अपने ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग बना लेता है लेयर बना लेता है जो इसे फर्दर क्रोजन से बचाता है इसलिए हम इसके यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज में लाते हैं ठीक है देन मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न ये बर्न नहीं होते हैं बट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं हीट करने पर ठीक है आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट कितने भी हाई टेम्परेचर पर कर लें तो ऑक्सीजन के साथ ना तो गोल्ड ना सिल्वर ना प्लेटिनम ये जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते सो दीज आर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ ऑक्सीजन ओके स्टूडेंट्स सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की एक्शन ऑफ वाटर वाटर के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं मेटल प्लस वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड कुछ मेटल्स हाइड्रोक्साइड बनाते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं हम देखते हैं कैसे बनाते हैं कौन से मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं कौन से मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप मेटल्स की बात करते हैं जो कि है सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम विग्रेसली रिएक्ट करते हैं बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विथ कोल्ड वाटर हमारे को पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है वाटर हॉट वाटर नहीं चाहिए स्टीम नहीं चाहिए सिंपली कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये विग्रेसली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं इवन आइस के कांटेक्ट में आते ही ये विग्रेसली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस और ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन सेम है ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से देन कम्स कैल्शियम कैल्शियम जो होता है वो रिएक्ट तो करता है कोल्ड वाटर के साथ ही बट लेस विग्रेसली एज कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम सेकेंड ग्रुप में आ गया कैल्शियम प्लस वाटर दिस इज कोल्ड वाटर रिएक्ट विद कैल्शियम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्लोट क्यों करता है सरफेस की ऊपर वाटर की तो एक एन में भी क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं हालांकि इतने विग्रेसली रिएक्ट नहीं करता बट द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टार्ट फॉर्मिंग और वो बबल्स जो होते हैं वो कैल्शियम को उसके ऊपर फ्लोट करने देते हैं क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं एंड द कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर सो दिस इज द रीजन वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सर्फेस तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई कैल्शियम फ्लोट्स बिकॉज हाइड्रो द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स विच मेक्स द कैल्शियम मेटल टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर देन नेक्स्ट कम द मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर अब यहाँ पर आ गई बात हॉट वाटर की यहाँ तक जो मेटल्स थे ये कोल्ड वाटर से अब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस अब यहां तक आप देख रहे हो साथ में हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ठीक है अब इसके बाद के जो मेटल्स हैं ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं इसके बाद के जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं स्टीम से एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स नॉट हाइड्रोक्साइड्स ठीक है लेट सी ओके स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम तक जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बात करते हैं मेटल्स लाइक जिंक एल्यूमिनियम आयरन रिएक्ट विद स्टीम अब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ये मेटल्स जो होते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ठीक है ऑक्साइड्स नाउ दे आर फॉर्मिंग ऑक्साइड्स नॉट हाइड्रोक्साइड्स अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस इससे पहले जो मेटल रिएक्शन की रिएक्शन देख रहे थे हम वाटर के साथ दे वर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड नाउ इट इज फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सिलेबस में इन्हें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पास्ट ईयर पेपर्स में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगी इस बार भी जो 2020 का जो पेपर आया था उसके अंदर ये रिएक्शन गिवन थी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में गिवन थी तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड ठीक है यहां पर ऑक्साइड बन रहा है हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा यह
FeO, this is iron second oxide. Fe2O3, this is iron third oxide. अगर हम इन दोनों का total करें तो ये बन जाता है एफ ई थ्री ओ फोर वन प्लस थ्री फोर वन प्लस टू थ्री सो दिस इज सेकेंड थर्ड ऑक्साइड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑक्साइड्स इस तरीके से आपको ये स्कूल में शायद ना बताया जाए इतने डेप्थ में कि आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड कैसे बना क्योंकि आपने फो इसका सेकेंड ऑक्साइड बना होगा यहाँ पर ऑक्सीजन आयरन की वैलेंसी टू है यहाँ पर आयरन की वैलेंसी थ्री है ठीक है बट सेकेंड थर्ड के अंदर हम इन दोनों को कंबाइन करके इसका ऑक्साइड फ्रेम करते हैं एंड हाइड्रोजन गैसेज प्रोड्यूस ठीक है मेटल्स लाइक लेड सिल्वर कॉपर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर एट ऑल किसी भी कंडीशन में ये वॉटर के साथ रिएक्ट नहीं करते सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वॉटर ओके स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ एसिड जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले अगर आपने मेरी मेरी वीडियोस चेक करे हों अगर आपने देखे हों तो उसके अंदर हमने जब पढ़ा था कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं ठीक है This is metal magnesium reacts with acid to form salt and hydrogen gas. इसके अंदर एक exception होता है nitric acid. Nitric acid जो होती है वो hydrogen gas produce नहीं करती है It forms water. और इसका भी reason मैंने आपको वहाँ पर explain करा था because nitric acid is a strong oxidizing agent. तो वो बन इन प्लेस ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैट गैस इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इन टू वाटर और साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म करती है तो नाइट्रिक एसिड इज द एक्सेप्शन तो उसका अगर रीजन आए तो आपको यही बताना है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके अंदर भी दो मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं वो है मैग्नीज और मैग्नीशियम फोर्थ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी अगर आपने मेरी वो वीडियोज चेक करी हो तो शायद मैंने एक्टिविटीज भी दिखाई हुई है उसके अंदर आपने देखी हो तो इसका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनकी प्लेस से इन द सॉल्ट सॉल्यूशन इसका कॉमन सा एग्जांपल है आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर टू फॉर्म आयरन सल्फेट आयरन सल्फेट बना देते हैं ठीक है थीके? और साथ में कॉपर बनाता है ठीक है कॉपर का ब्राउन कलर की कोटिंग सेपरेट हो जाती है सो बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन so this is the fourth reaction displacement reaction okay students uh, ab hum is chapter ke end pe aa gaye hain ek do topics the jo mujhe aapko alag se batane the ye term hai aquaresia ye aapki ncert book mein bhi aur iske bare mein pooch bhi liya jata hai aapko abhi tak uh, maine bataya ki gold aur silver aise metals hain jo ki uh, kisi bhi uh, substance water ke sath air ke sath means non reactive hote hain to react nahi karte hain but ek solution aisa hota hai jiske sath wo react karte hain ठीक है दैट इज एक्वारीजिया जिसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ थ्री इज टू वन ये मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का थ्री इज टू वन के रेशो में ठीक है तो अब आप सोचिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अपने आप में ही इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो भी हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का थ्री पार्ट्स और नाइट्रिक एसिड का वन पार्ट ये याद रखिएगा इनका रेशो रिवर्स मत कर दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का थ्री पार्ट्स और नाइट्रिक एसिड के वन पार्ट ठीक है इनके रेशो में हम इनका कंबाइन करते हैं एंड इट कैन डिजोल्व गोल्ड आप जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं ज्वेलरी वगैरह मम्मी अगर क्लीन कराने जाती हैं तो कहते हैं ना उसमें से थोड़ा सा गोल्ड कम हो गया गोल्ड कैसे कम हो गया क्योंकि थोड़ा सा गोल्ड जब क्लीनिंग के टाइम पे इसी सोल्यूशन के अंदर क्लीन किया जाता है तो डिजोल्व हो जाता है ठीक है सो इट कैन डिजोल्व गोल्ड एज इट इज अ हाईली कॉरेसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड इतना ज्यादा कॉरेसिव लिक्विड है कि मतलब पूरे बर्न्स लिटरली बर्न्स कॉज कर देगा आप ये सोचिए नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में ही इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और वो भी हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इनका रेशो ले रहे हैं ठीक है तो इसका आपको ये मालूम होना चाहिए कि गोल्ड कौन से उसमें डिजोल्व हो सकता है देन मेटलॉइड्स क्या होते हैं हमने यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा मेटलॉइड्स क्या होते हैं एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स इसके कुछ एग्जाम्पल बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम एक्सेट्रा नाइन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बेसिकली आपको सिर्फ इसकी डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए वट आर मेटलॉइड्स सो हेयर वी एंड विद द प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अब नेक्स्ट uh, वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलिन बॉन्ड की फॉर्मेशन जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आई होप आपको ये वीडियो
coming back with my next video till that time take care have a nice time study hard and especially take care of your health bye see you